കീഴിൽ ദേവിവിലാസം യു പി സ്കൂൾ പ്രതിഭാ സംഗമവും ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതി ഉപകരണങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും കീഴിലിൽ നടന്നു ചടങ്ങ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സബ് കളക്ടർ പ്രിയങ്ക ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിനിമാ ഗാന രചയിതാവ് രമേശ് കാവിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും തീരി അവർ മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് യുനോ ഹീ സ്കോർ തേർഡ് റാങ്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ ത്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ സബ് കളക്ടറുടെ കാര്യം അവിടെ തന്നെ സബ് കളക്ടർ പ്രാഞ്ചൽ പാട്ടീലാണ് എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ് അയാളും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് പക്ഷേ ഇന്ത്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് വിമൻ ഐ എസ് ഓഫീസറാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയാലും അവർ ഷി യൂസ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ പഠിച്ച് പിന്നെ അവർ ഐ എസ് റാങ്ക് എടുത്തതാണ് സോ വൈ എം ടെലിങ് യു ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീരി നമുക്ക് ഒരു വഴി കിട്ടും അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ് ഇനോ കിട്ടുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സക്സസ് ഇനോ ലിന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസിബൾ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളെല്ലാ കുട്ടിമാർകളാണ് ദർ ഇനോ ദർ ഇനോ ബിസി ഇനോ ഇൻ ദർ ഓൺ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇനോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യു ഹാവ് ഇസ് ദറ്റ് പി സുചേന്ദ്ര ഘോഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ കെ ഹരീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഒ പി ബാലകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എൻ കെ രാധ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു പി ടി രാജീവൻ എൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വി പി പ്രഭാകരൻ കോറത്ത മോഹനൻ സി പി മജീദ് മൗലവി ഒ പി ചന്ദ്രൻ പ്രശാന്ത് ആറോത്ത് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സി ചന്ദ്രശേഖരൻ നന്ദി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് സൂര്യകാന്തി സംഗീത ശില്പവും കവിതകളുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ സംഘഗാനം എന്നിവയും നടന്നു ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇത് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറുമ്പോൾ ഞാനിതിനെ വിദ്യാലയ മുറ്റം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ മുറ്റത്ത് മലയാള ഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നവരായ ഉള്ളൂ എന്നത് അത്യന്തം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് തങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ പഠിച്ച് വലിയ തോതിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായി നാം സമൂഹത്തോട് പറയേണ്ടത് തന്റെ ഭാഷയിലൂടെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് മികച്ച പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കീഴ ദേവിവിലാസം വിദ്യാലയം എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ അല്ലാത്ത ഭാഷയിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ആവേശത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈയിടെ കുട്ടികളോട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ഒരു എൻ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പിൽ പോയി അവിടെയുള്ള കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറയാമോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി പാകിസ്ഥാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാൻ അവിടെ വെക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി നമ്മൾ ആരെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു മംഗൾ പാണ്ഡേയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡേ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആ പേര് വിളിക്കും മംഗൾ പാണ്ഡേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി മംഗൾ പാണ്ഡേ വെടിയേറ്റ് വീണു മരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവുകളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ആ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ മംഗൾ പാണ്ഡേ കൊന്നതാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു വനിതകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തിന്റെയും സമരബോധത്തിന്റെയും അടയാളമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേര് പറയാമോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഝാൻസി റാണി എന്ന് എന്താണ് ഝാൻസി റാണിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു 
കേരളത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ് വീരപഴസി കേരള സിംഹം പഴശ്ശി രാജാവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു വന്നു 